Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acabou a eleição em primeiro turno na cidade do Rio de Janeiro. E o candidato do meu partido, o PE, do PSDB, deputado Carlos Osório, não está no segundo turno, razão pela qual posso agora tecer os meus comentários, visto que ao longo do primeiro turno, neste parlamento, não falei sobre o processo eleitoral. Queria dizer que o deputado Carlos Osório, nosso candidato a prefeito, teve um desempenho altamente qualificado. Correu a cidade de ponta a ponta, nos seus quatro pontos cardeais, da Barra da Tijuca a Pavuna, de Santa Cruz à Zona Sul. Caminhou bravamente em todos os rincões da nossa cidade apresentou um programa de governo altamente propositivo. E, quando foi crítico, o foi também de forma elegante. E o resultado desta campanha também foi altamente dignificante, visto que, entre 11 candidatos, ele chegou a quase 9% dos votos úteis, o que é um resultado expressivo. Elegemos três vereadores e nós éramos um partido de oposição sem nenhum requisito de alguma máquina empurrando as nossas candidaturas. Então, eu queria deixar aqui patente, como presidente que sou do diretório do município da capital, o meu contentamento pelo excelente desempenho do deputado Carlos Osório e, ainda mais, dizer que ele construiu um legado político, como um parlamentar que pode sonhar daqui para frente a ter múltiplos projetos, até porque dois anos para frente teremos eleições de governador aqui na, no Estado, né? que no Brasil tem de presidente, de governador, duas vagas no Senado, deputado federal e, evidentemente, deputado estadual, cargo que ele já detém mandato. E a candidatura do Carlos Osório foi extremamente importante, porque também houve a oportunidade de ele expor também o que é o ideário social-democrata, isto é, a necessidade imperiosa da gente ter gestores éticos, eficientes, eficazes e que possam promover o desenvolvimento econômico em conjunto com o desenvolvimento social. Assim posto, essa é a minha primeira parte da minha fala no dia de hoje. Porque a segunda, volto a insistir, vem a respeito da situação calamitosa que vive o Estado do Rio de Janeiro, por única e exclusiva culpa dos gestores do Estado. O PMDB, 
tomou uma coça nas urnas da cidade do Rio de Janeiro. E uma das vertentes fundamentais para o candidato do governo ter estado na terceira colocação, quase na quarta, um dos vetores desse desastre foi a calamidade pública na gestão financeira que vive o Estado do Rio de Janeiro, onde o funcionalismo público, quer seja ativo, inativo ou pensionista, não tem mais nenhum planejamento da sua vida porque não sabe quando irá receber. O 13º salário virou um sonho longevo. A Secretaria de Saúde, na área dos investimentos, que pela lei de responsabilidade fiscal deveria investir 12% da receita corrente líquida, até o bimestre julho-agosto, acumulando 12 meses, só investiu 7 pontos percentuais. E dificilmente atingirá, faltando apenas 4 meses, os 12% da LRF. E isto acontecendo representa crime de responsabilidade fiscal. E crime de responsabilidade fiscal repercute com pedido de impeachment. Por isso, senhor presidente, estou falando da saúde, mas também na educação, com percentual ainda um pouco menor, não se atingiu também os 25%. A capacidade de endividamento já está superior a 200% da receita corrente líquida, o que já implica em limitações na gestão. E mais ainda, senhor presidente, o gasto de pessoal do Executivo bateu 48,01%. Isto é, a despesa de pessoal dividido pela receita corrente líquida ultrapassou o limite prudencial e se aproxima em velocidade vertiginosa ao teto de 49%. Então, todas essas questões somadas podem representar diversos crimes de responsabilidade. E gostem ou não gostem, o gestor que pratica crime de responsabilidade está sujeito ao impedimento. Para concluir, senhor presidente, o ano passado votei contra as contas de gestão, porque houve uma pedalada de aproximadamente um bilhão e meio. Isto é, era o último ano do governo, 2014, e você só podia gastar aquilo que tivesse no cofre. Foi uma pedalada de velocípede, mas foi uma pedalada. Este ano, quem ler o relatório do Tribunal de Contas sobre as contas de gestão do governo, há de verificar que ela não tem condições de ser aprovada. O governo está virando 2015 para 2016 com aproximadamente 3 bilhões e meio de restos a pagar de exercícios anteriores. E uma parcela significativa deste valor é dívida da saúde, do Fundo Estadual da Saúde. Assim posto, senhor presidente, encerrando, estou aqui chamando a atenção 
porque é um governo que está paralisado. A eleição serviu como um torpor para o governo. Nós estamos há apenas quatro meses de encerramento deste, de, deste, desta gestão de 2016 e não vejo, não verifico um ativismo político para resolver essas questões. Não são acionadas nem a bancada estadual e federal para cobrar do governo federal, não favor, mas que, mas que eles honrem realmente aquilo que é devido ao Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.